probablemente cuando preguntamos a alguien qué significa el arte ecuatoriano o qué conoce, se remitirá a artistas muy específicos que han conformado, diríamos, una idea de lo que el arte ecuatoriano es. Por ejemplo, podríamos hablar de Eduardo Quilman, podríamos hablar de Osvaldo Guayasamín, podríamos hablar de Enrique Távara, pudiéramos hablar incluso de una serie de, de nombres asociados a eh, lo que estos artistas se supone que hicieron en el arte ecuatoriano, bueno, pues el indigenismo, el precolombinismo, pero normalmente incluso la propia creación de estos artistas tienen complejidades mayores que aquellas que un mercado artístico que estuvo animado básicamente por el boom petrolero formó. Podríamos hablar de eh, un Guayasamín o un Kingman que no están directamente tratando el tema del hombre, la tierra, la explotación. También podríamos hablar, por ejemplo, de artistas como Camilo Egas, como César Andrade Faini, como Galo Galesio, en el caso, por ejemplo, de Camilo Egas, también comprometido con algunas causas internacionales importantes, como puede ser la Guerra Civil Española. En el caso de, del propio César Andrade Faini, podríamos ver, por ejemplo, labores que hizo muy importantes con eh, una cantidad de ideas sobre la miseria social, una miseria que trataba ya de la vida de las ciudades, de la complejidad de la vida en la ciudad, los prostíbulos, eh, los barrios que, donde se acumulaba la delincuencia, el propio Enrique Tábara con sus escenas de prostitutas, de gente marginal, eh, de gente en la cárcel. O sea, el galo Alesio que salió por todo el Ecuador a retratar, eh, a, a, a hacer carpetas de grabado que fueron muy importantes para eh, enterarnos un poco de la vida del campo, de sus rituales. Algunas artistas mujeres que también fueron muy importantes, por ejemplo, el caso de Alba Calderón de Gil, eh, el, el caso de Germania Pazmino de Rey, el caso de Piedad Paredes, que también incursionaron básicamente en este tipo de, eh, de, de dinámicas, de relaciones entre el arte y la sociedad. Pienso que además en este proceso de construir una narración de la modernidad que no sea o que no reproduzca esa idea de una modernidad epigónica que ha sido fundamentalmente o ha tenido como o ha sido consecuencia fundamentalmente de derivar estéticamente eh, los fenómenos artísticos de Latinoamérica, eh, de, esas de esas claves dominantes conformadas en Europa, por ejemplo, pudiéramos eh, construir esta particularidad del campo cultural que, eh, que caracteriza a la modernidad también con una serie de repertorios que no han tenido tratamiento museal. Me refiero, por ejemplo, a la, a la caricatura, a la fotografía, a la al grabado, eh, si nosotros solamente nos vamos a remitir a la caricatura, pudiéramos ver, por ejemplo, una cantidad de fenómenos que van desde la caricatura política de fines del siglo XIX, animada por la lucha entre liberales y conservadores, que es de una prolijidad desde el punto de vista realista, eh, pero sumamente interesante, sumamente gráfica, hasta una caricatura muy sofisticada, como puede ser la de Galo Galesio, la de La Torre, que es, casi llega a ser una abstracción de la, de, de, la, de la estilización que tiene. La, la misma fotografía, por ejemplo, que acompaña algunos procesos de modernización, por ejemplo, a la idea de la ciudad moderna, a la idea de los grandes centros urbanos, Quito, Guayaquil, con los álbumes Quito a la vista, Guayaquil a la vista, o, por ejemplo, una serie de fotografías que se hicieron también a principios de siglo para conformar esta idea de cuál de a qué le estábamos llamando desde el punto de vista de la, de la diversidad de la población eh, ecuatorianos. ¿Cómo, nos está, ¿Cómo se estaba identificando a Ecuador desde el punto de vista humano? O sea, nosotros tenemos que hay una cantidad de repertorios que pudieran agregar una complejidad a la construcción del campo cultural local y pensar la modernidad desde otro lugar, desde otro punto de vista.
la, de los nuevos relatos sobre el arte contemporáneo, ya eh, hablando de contemporáneo como esa etapa donde ya el arte no se afilia a los cánones modernos que tienen que ver fundamentalmente con ciertos medios, eh, con un modo particular de circular basado en el objeto. Eh, en este caso, efectivamente, se pudieran describir muchísimas historias, pero hay algunas cuestiones que, que, que pueden ser precisadas y dar un poco de luz. Por ejemplo, la escena guayaquileña, que es una escena que fue adquiriendo importancia desde los 80 en el plano del arte contemporáneo, por ejemplo, a partir del grupo Arte Factoría, que trató un poco de cuestionar los cánones modernos del arte y estar más involucrado en el tejido social, eh, fundamentalmente discutiendo eh, con mensajes muy ácidos en relación con los regímenes de, de políticos de la época, en Guayaquil, por ejemplo, la fundación del ITAE, que tiene una importancia fundamental por haber ido votando paulatinamente a la escena profesional a una serie de artistas, algunos de ellos que ya tienen una carrera internacional y que ya pueden, son artistas que han ido circulando eh, desde muchísimas problemáticas, algunas de ellas autorreflexivas, algunas de ellas que discuten problemáticas del ámbito eh, social. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ilish Castillo, trabajando antropología, problemas que tienen que ver con el señor con la experiencia del andar o Anastasio Hidalgo, que tiene que ver con una visión autorreflexiva, pero que al mismo tiempo incorpora alegóricamente una serie de problemáticas de, 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 lo, de orden conceptual. El Oscar Santillán, por ejemplo, que tiene una carrera ya internacional, con una obra que tiene que ver con la experiencia, el asombro. Pero tenemos, por ejemplo, en Quito, artistas que trabajan desde el exterior, Estefanía Peñafiel, Manuela Rivadeneira, que han trabajado problemáticas que tienen que ver con, el, con la colonialidad, que tienen que ver con la manera en la cual la crisis de los valores de la cultura occidental o la crisis del logocentrismo eh, se, se dan de una manera bien sofisticada en estos casos, o Pablo Cardoso que trabaja desde la pintura y trabaja desde la pintura discutiendo una problemática social que tiene una, una importancia fundamental como puede ser la problemática eh, ecológica, o sea, como puede ser eh, el fenómeno de, de, la, de la Amazonía y, y o sea, de, la, la, la crisis de, que tiene, que, que está, en la cual está involucrado el Ecuador actualmente con el extractivismo y, y, la, y la destrucción de la Amazonía. O sea, hay muchísimas cosas que hablar de la escena de arte contemporáneo que tienen que ver, por ejemplo, con algunas instituciones, el CAC en Quito, eh, que ha modificado algunos estímulos que eh, datan eh, desde el siglo pasado, uno de los más viejos, el, el, el premio Mariano Aguilera, que hoy tiene otro cariz eh, formativo, proyectual, etcétera, o la Galería Arte Actual, que está bajo la égida de Flaxo, la sede de Ecuador, eh, o sea, yo creo que hay, muy, hay una incorporación de muchísimos nuevos actores que han venido ya con carreras, hay un interés por la curaduría, la nueva crítica, eh, páginas, por ejemplo, como la de Río Revuelto, de Rodolfo Cronfle, que hay un itinerario de, de fundamentación y, e información sobre el arte ecuatoriano actual. O sea, yo creo que ya se puede hablar de muchísimas cosas a la hora de hablar del arte contemporáneo y que eh, cada vez este arte contemporáneo que hoy tiene una presencia no tan destacada en la escena o en la región eh, desde el punto de vista internacional, pero que va a ir paulatinamente, pienso yo, con el interés que tiene muchas propuestas ganando esta presencia.